তোমাদের মূল বইয়ের উদাহরণ বারো এই অঙ্কটা সমাধান করাবো মনে রাখবা এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সৃজনশীলের জন্য অঙ্কটা প্রায় পরীক্ষায় আসে তুমি বিগত বছরের বোর্ডগুলো যদি দেখো দেখবে যে এই অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেকবার এসেছে দেখো বলা আছে চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও এবং তিরিশ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি মাঠের ঠিক মাঝে আড়াড়ি ভাবে ওয়ান মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে একটা মাঠ আছে যে মাঠের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ মিটার এবং এই মাঠের মাঝ ঠিক মাঝে আড়াড়ি ভাবে এক দশমিক পাঁচ মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে তো রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা চিত্রটা অঙ্কন করে দেখি যদিও আমি চিত্র খুব ভালো অঙ্কন করি না সরি করি না না করতে পারি কম আচ্ছা দেখো এই একটা ইয়ে আছে দেখো মাঠ আছে মাঠের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য চল্লিশ মিটার এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া আছে হচ্ছে তিরিশ মিটার এটা হচ্ছে প্রস্থ এখন বলা আছে মাঠের ঠিক মাঝে আড়াড়ি ভাবে ওয়ান পয়েন্ট মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে ঠিক মাঝের দেখো আমরা মাঠের ঠিক মাঝে মাঝে আড়াড়ি ভাবে দুটা রাস্তা আছে দেখো আমি অঙ্কন করেছি এইটা হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ মিটার দেখো বলা আছে রাস্তা এই একটা মাঠ মাঠের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ মিটার মাঠের ঠিক মাঝে আড়াড়ি ভাবে দেখো এদিকে এবং এদিকে আড়াড়ি ভাবে ওয়ান এক দশমিক পাঁচ মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে তার মানে এক দশমিক এটা হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ এই এটাও এক দশমিক পাঁচ এটাও এক দশমিক পাঁচ এটা হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ এক দশমিক পাঁচ মিটার প্রশস্ত রাস্তা আছে এখন বলা আছে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল কত মানে এইটুকের ক্ষেত্রফল বের করব আর এইটুকের ক্ষেত্রফল বের করব সেক্ষেত্রে আমরা আগে দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল দেখো দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের করব তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য আমরা ক্ষেত্রফল সমান দেখো যেটা যেহেতু এটা আয়তকার সুতরাং আমরা ক্ষেত্রফল সমান জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে দেখো দৈর্ঘ্য বরাবর এই রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করবো এইটুকের ক্ষেত্রফল বের করবো তাহলে এইটুক হচ্ছে চল্লিশ সুতরাং এইটুক চল্লিশ মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ গুণ প্রস্থ দেখো প্রস্ত এইটুকে যেহেতু বের করতেছি প্রস্ত কিন্তু এক দশমিক পাঁচ দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ আর প্রস্ত হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ এত বর্গ মিটার দেখো সেটা হলো যে আগে আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করতেছি যদি আমরা গুণ করি আসে হচ্ছে ষাট বর্গ মিটার তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করলাম তার মানে এই দৈর্ঘ্য বরাবর এই এইটুকের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এখন আমরা প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল বের করব প্রস্থ বরাবর প্রস্থ বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল দেখো প্রস্থ বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের করব তো প্রস্থ বরাবর যখন রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের করব দেখো আমার এই প্রস্থ বরাবর যখন বের করব তাহলে প্রস্থ হচ্ছে চল্লিশ দেখো এই সরি তিরিশ এটা তিরিশ যেহেতু এটাও তিরিশ তার মানে প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ আর দৈর্ঘ্য কিন্তু হবে এই ক্ষেত্রে ওয়ান এক দশমিক পাঁচ তাহলে দেখো প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ যেহেতু এটা তিরিশ এটাও তিরিশ কিন্তু আমার প্রস্থ কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিরিশ হবে না কেন তিরিশ হবে না কারণ আমি অলরেডি এইটুক বের করে ফেলেছি দেখো আমরা এই অংশটুকের কিন্তু বের করে ফেলছি 
দেখো এই অংশটুকের কিন্তু আমরা বের করে ফেলেছি তো এই অংশটুকের যেহেতু আমরা বের করে ফেলেছি যখন দৈর্ঘ্য বরাবর বের করছি তখন এই অংশটুকের বের করা শেষ সুতরাং আমরা প্রস্থ বরাবর বের করলে প্রস্থ থেকে আমার এইটুক বাদ যাবে মানে প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি হচ্ছে প্রস্থ বরাবর যখন ক্ষেত্রফল বের করব তখন প্রস্থ প্রস্থ আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে প্রস্থ হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে তিরিশ কিন্তু আমরা এইটুক অলরেডি যখন দৈর্ঘ্য বরাবর বের করছি তখন কিন্তু এইটুক বের করা শেষ সুতরাং এই এইটুক কিন্তু বাদ যাবে কারণ এইটুক হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ তার মানে প্রস্থ হবে তিরিশ মাইনাস দেখো আমার এইটুক যেহেতু বের করা শেষ সুতরাং বিয়োগ হবে এক দশমিক পাঁচ এইটা হচ্ছে প্রস্থ আবার বলছে এইটা কেন প্রস্থ দেখো আমার এইটা তিরিশ তার মানে এইটাও তিরিশ আমি অলরেডি এইটুক বের করে ফেলেছি যেহেতু এইটুক বের করে ফেলেছি সুতরাং আমরা কিন্তু এইটা বিয়োগ দিব সুতরাং প্রস্থ বরাবর বের করার সময় লিখবো প্রস্থ বিয়োগ এক দশমিক পাঁচ তাহলে এইটা হচ্ছে প্রস্থ গুণ দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ গুণ হবে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ সমান দেখো তিরিশ থেকে যদি এটা বাদ দিই বিয়োগ করি তাহলে হয় আঠাশ দশমিক পাঁচ গুণ এক দশমিক পাঁচ এবার দেখো এটার সাথে এটা আমরা গুণ করব গুণ করলে আসে বিয়াল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমরা প্রস্থ বরাবর রাস্তা ক্ষেত্রফল পেয়েছি দেখো আমার দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করছি প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল বের করেছি এখানে কিন্তু বলা আছে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল বের করো এখন অতএব অতএব রাস্তা দুইটির মোট ক্ষেত্রফল সমান দেখো রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল যোগ প্রস্থ বরাবর এইটুক ক্ষেত্রফল যোগ এইটার ক্ষেত্রফল তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমার এসেছে হচ্ছে ষাট যোগ প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল এসেছে হলো বিয়াল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ এত বর্গ মিটার সমান দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দুইটা যদি যোগ করি যোগ করলে আসে একশো দুই দশমিক সাত পাঁচ বর্গ মিটার এটাই হচ্ছে আমার নিম্ন অ্যান্সার এটাই হচ্ছে নিম্ন অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা ছোট এবং সহজ কিন্তু অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখো যে ব্যাপারটা একটা মাঠের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ মিটার প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ মিটার দেখো মাঠের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেওয়া আছে এবং মাঠের মাঝে মাঝে আড়াড়ি ভাবে যে ব্যাপারটা সেটা হলো আড়াড়ি ভাবে দুটি রাস্তা আছে ঠিক মাঝে আর মানে মাঠের ঠিক মাঝে আড়াড়ি ভাবে এক দশমিক পাঁচ মিটার প্রশস্ত দুটি রাস্তা আছে এদিকে একটা রাস্তা আছে এদিকে একটা রাস্তা আছে বলা আছে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে আমরা আগে দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করব দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল সমান হবে দেখো এইটা চল্লিশ সুতরাং এইটাও চল্লিশ দৈর্ঘ্য হবে চল্লিশ গুণ প্রস্থ হবে হচ্ছে এইটুক প্রস্থ হচ্ছে দেখো আমরা এইটুকের বের করতেছি সুতরাং প্রস্থ হবে এক দশমিক পাঁচ তাহলে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ আর প্রস্থ হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ গুণ করলে আসে ষাট বর্গ মিটার তার মানে দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষেত্রফল বের করা হয়ে গেছে এখন আমরা প্রস্থ বরাবর ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো প্রস্থ বরাবর যখন ক্ষেত্রফল বের করব তখন কিন্তু এই প্রস্থ কিন্তু প্রস্থ হচ্ছে তিরিশ কিন্তু এটা হচ্ছে তিরিশ কিন্তু আমরা অলরেডি এইটুকের কিন্তু বের করে ফেলেছি এইটুকের বের করা শেষ এইটুকের যেহেতু বের করা শেষ সুতরাং আমার এইটুক কিন্তু বাদ যাবে দেখো এই অংশটুক কিন্তু বাদ যাবে সুতরাং আমার প্রস্তাব হবে কিন্তু তিরিশ থেকে এক দশমিক পাঁচ বাদ যাবে তার মানে তিরিশ বিয়োগ এক দশমিক পাঁচ যদি আমরা এটারের দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে প্রস্তাব হবে এক দশমিক পাঁচ আমি যদি এটারের প্রস্ত এটারের দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে দেখো যদি এটা আমরা প্রস্ত ধরি তাহলে এটা হবে দৈর্ঘ্য আর যদি এটা আমরা দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে এটা হবে প্রস্ত তাহলে প্রস্ত বরাবর যেহেতু তাহলে প্রস্ত হচ্ছে তিরিশ বিয়োগ এক দশমিক পাঁচ গুণ আর এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য যদি এটা প্রস্ত ধরি তাহলে দৈর্ঘ্য হবে এক দশমিক পাঁচ গুণ করে ক্যালকুলেশন করলে আসে এত তাহলে দেখো আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করেছি এরপর প্রস্ত বরাবর রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করেছি দেখো দৈর্ঘ্য বরাবর বের করেছি প্রস্ত বরাবর বের করেছি এখন আমরা দুইটা যদি যোগ করি তাহলে রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল পাবো অতএব রাস্তা দুটির মোট ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য বরাবর পেয়েছি ষাট আর প্রস্ত বরাবর পেয়েছি এইটা যোগ করলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে সহজ কথা দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের করো এরপর দৈর্ঘ্য বরাবর বের করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ প্রস্ত হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ
তাহলে আসে ষাট পোস্ত বরাবর যখন বের করবে তখনই সমস্যা যখন পোস্ত বরাবর ক্ষেত্রফল বের করবে পোস্ত এখানে কিন্তু তিরিশ দেওয়া কিন্তু আমার প্রস্ত কিন্তু এটা তিরিশ হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা হলো এইটুকের আমরা যখন দৈর্ঘ্য বরাবর বের করছি তখন এইটুকে বের করা হয়ে গেছে সুতরাং এটা বাদ যাবে তার মানে তিরিশ বিয়োগ এক দশমিক পাঁচ গুণ হবে হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ গুণ করে ক্যালকুলেশন করো তাহলে প্রস্ত বরাবর ক্ষেত্রফল পাবে এবার দুইটা যোগ করো যোগ করলে তোমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে আশা করি তোমরা উদাহরণ বারো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমি নতুন কোনো অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে